Herkese merhaba. Bu derste Dreamweaver'ın kod görünümü alanındaki çeşitli butonları inceleyeceğiz. Eğer bu butonlara hakim olursanız, bu butonları anlayabilirseniz inanın kod yazma süreniz ciddi manasıyla azalacak ve karışıklıkları önlemekten tutun da bazı işlemleri sadece butonlarla yapar hale geleceksiniz. İnanın hayatınız kolaylaşacak. Çünkü Dreamweaver tahmin ettiğinizden çok daha güçlü bir ve bekliyorum. Şimdi yapacağım şey <gülüyor> referanslar sayfasını açmak. Zamanında bir tane sayfa yapmıştım. Ve önceki derslerde de belirttiğim üzere referanslar sayfası bir şablona dayanıyor. Ben şablondan ayıracağım bu sayfayı. Çünkü gri alanlar da bana lazım. Değiştir kısmından şablonlara geliyorum. Buradan şablondan ayıra tıklıyorum. Ve benim sayfam artık mevcut bir şablondan ayrıldı. Apayrı bir sayfa oldu. Peki. Şimdi gelelim Dreamweaver'ın kod görünümündeki soldaki butonlara. İnanın verimliliğinizi çok fazla arttıran butonlar bunlar. Kullanmanızı isterim. Kod yazarken çok daha avantajlı oluyor. Peki. Örneğin buradan ben bir alana geldim. Şuradan başlayalım. Belgeleri aç seçeneği. Mevcut belgelerinizi açmanızı sağlıyor. O belgeye geçiş yapmanızı. Tabi bunun için birden fazla belge açmanız gerekiyor. Şöyle indekse bastım. İkisinin arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan kod gezginliği göstere bastığınız anda yukarıda işe yaramaz. Body etiketleri arasında işe yarar. Bastım. Diyor ki referanslar HTML'de ben şu an bastığım alan da şu. Genel bloğunun ana onun içinde ana bloğu var. Onun iç kısmında. Ve burada bunu CSS özellikleri yazıyor. Arka plan işte CCC e, gri renkte. İşte genişliği 860 sağdan ve soldan ortalığı. Aynı şey ana için, ana kısmı için yazıyor. Size bir bilgi veriyor. Çok fazla kodla çalıştığınız zaman kafanızın karışması olası. Örneğin burada dünya kadar kod var diyorsunuz. Yahu keşke şu div anayı kullanmasam, gözümün önünde olmasa diyorsunuz. Onun yerine, yani kalabalık ettiğini biliyorsunuz. Onun yerine ben footer'la uğraşacağım. Başka şeyle uğraşacağım. Dolayısıyla bu alanı bloğu daraltabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey şu. Ana kısmının üzerine tıklayabilirsiniz. Buradan tüm etiketi daralt. Bastığınız anda dikkat edin. 53'ten 61'e doğru bir atlama oldu ve artıya basınca göreceksiniz. Ana bloğu daraldı. Bu blok daraldı. Peki dar halinde. Şimdi bu, buradan böyle kullanabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Hatta aynı işlemi style CSS için yapalım. Bloğu daralttım. 6'dan 44'e kadar bir sıçrama var. Buradan şimdi gelelim tersini yapmaya. İsterseniz bir kere tıklayıp artıya basabilirsiniz. Ya da bir kere tıklayıp sol taraftan genişlete bastığınızda blok geri gelecektir. Özellikle büyük alanlarda çalışırken gözünüzün önünde olmamasını istediğinizde takdir sizindir. Peki bloğu geri getirdim. Bunun haricinde bir de seçimi daralt var. Buradan da seçtiğiniz alanı daraltabilirsiniz. Ben şimdi şuradan paragrafı seçeyim. Buradan daralta bastığımda paragraf daraldı. Sizin seçtiğiniz alanı daraltabilir. İlla bir etiketin başı vesaire seçmenize gerek yok. Peki bu alanda tamam. Buradan başka anlatabileceğim. Ana etiketi seç seçeneği üstünde yani bu seçtiğim alan Hangi etiket bloklarına dahil? Oradan oraya kadar bana seç seçeneğidir. Bunun haricinde satır numaralarına bastığınız anda ne olduğunu anladınız. Kod hatalarını vurgula seçeneği kodlamada bir problem olduğunda kod hatalarını görebilirsiniz. Bunun haricinde sözcük kaydır seçeneği var. Sözcük kaydır seçeneği özellikle WordPad'den, Notepad'den falan aklınızda kalmıştır. Sözcükler eğer siz onları Kaydırma seçeneği seçmezseniz komple sağa doğru gidiyor. Bizde de etiketler sağa doğru gidiyor. Bakın paragraf etiketi buradan başlamış. Sona kadar gitmiş. E şimdi bu kullanılabilirlik açısından bana göre hoş değil. Her şeyi benim bu ekranda görmem lazım. Ha, geniş ekranınız varsa onu bilmem. Buradan sözcük kaydıra basarsam her şey bu ekranın içine sıkıştırılıyor. Bunun haricinde size anlatabileceğim yorum seçeneği var. Özellikle Projelerde, büyük projelerde çalışırken ya da e, belirli uzun vadede çalışacağınız şeylere not yazmak istediğinizde bu alanı kullanacaksınız. Ne notu? Size dair, 
sadece sizin okuyabileceğiniz notlar. Buradan mesela ben burada ana yazdım. Burası benim aslında içerik sayfa. İçerik gireceğim sayfa. E ben bunu hep aklımda tutacak değilim. Şuraya tıklıyorum. Buradaki seçeceğiniz asıl seçeneği söyleyeyim. HTML yorum, yorumunu vurgula. Şu alttaki seçenekten HTML sayfasında işe yaramaz. İşte jQuery sayfalarında, işte JavaScript'lerde işe yarar. Biz birinciyi seçiyoruz HTML sayfası için. Yorum uygulaya bastığımda bu benim içerik sayfam yazdım. Bu kod tarayıcınız tarafından okunurken pas geçilecek. Niye? Çünkü şurada gördüğünüz ünlem işareti ve kalan kısmın kapatılması bunun sizin için bir yorum olduğu. Kullanıcı için bir yorum olduğu ve sayfaya dahil edilmemesi gerektiğini söyleyecek tarayıcı. Öyle anlayacak. Peki yorumu da seçip sile basarsanız, kaldıra basarsanız yorumunuz gider. Hatta şunu da sileyim tamamdır. Burada başka girinti ekleme seçeneği var. Yani içeriye doğru e, gömeceğim yazıyı sağ tarafa doğru. Bakın buradan bastığım anda içeriye doğru gömülüyor. Geriye doğru da geri getiriliyor. Yani blokları içeri alabilirsiniz, dışarı da alabilirsiniz. Ben size daha kıyağını göstereyim. Benim en çok kullandığım seçeneklerden biri. Şimdi kodlar, kodlarla çalışırken bir noktadan sonra kodlar hepsi aynı satıra denk geliyor. Ki bu insanın kafasını da karıştırıyor. Eğer siz girintili çalışırsanız kodları daha iyi anlayacaksınız. Ben şimdi bu kodları böyle bozuk aynı hizaya getiriyorum. Bakan için bakanın gerçekten kafası karışıyor. Şurada kova seçeneği var. Kaynak kodu formatlaya tıklıyorum. CSS'te de işe yarıyor. İşte HTML'de de işe yarıyor. Diğerlerinde de işe yarıyor. Kaynak formatını uygulaya bastığında dikkat edin. Her biri içeri gömülü. Div ID'nin içinde ben üst alanı gö üst divi koydum. İçeri blokladı. Hatta daha da abartalım ki daha güzel gözüksün göze. Kod formatı ayarlarına tıklıyorum. Buradan dirintiyi iki satır yapmışız. Şu kastettiği şey iki satır. Şunun sıfırın, sıfırıncı e, satır diyelim. Sıfırıncı satırın altına bir şey eklediğinde iki satır. İki satırın altına bir şey eklediğinde dördüncü satıra denk geliyor. Ben şimdi diyorum ki bunu sekmeli yap diyorum. Bakın farkı ne olacak? Tamam bastım. Kaynak formatını uygula. Seçim uygulayı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Seçtiğiniz alan uygulanıyor. Bastım. Bu sefer daha iyi oldu. Her bir alan için iki sekmelik alan oldu. Bunun altındaki alan iki sekme. Onun da div anadan devam edeyim. Div ananın <gülüyor> div ana kısmının altındaki alan iki blok iki sekme ötede oluyor. Buradan kaynak formatını uyguladığınızda daha okunabilir hale geliyor sizin kodlarınız. Bana göre harika seçeneklendirdik burada. Kullanırsanız büyük avantaj olacak.